лауреатов Международного кинофестиваля «Рэк на Байкале» завершилась в Иркутске. В конкурсную комиссию в этом году поступило более 200 работ из России, ближнего и дальнего зарубежья. Их жанры самые разные. От короткой полнометражных фильмов до музыкальных клипов и новостных репортажей. Сегодня мы хотим отметить всех, кто помогал Оргкомитету в подготовке и проведении фестиваля, выразить свою искреннюю признательность спонсорам и партнерам. Итак, Оргкомитет кинофестиваля «Рэк на Байкале» выражает слова признательности и благодарности генеральному информационному спонсору, информационному агентству «Байкал-24», а также Иркутской студии документального и научно-популярного кино «Золотой лев». Главные призы кинофестиваля получают победители в двух новых номинациях – лучший фильм об охране природы и лучший фильм в контексте духовности, осознанности и общечеловеческих ценностей. Несмотря на то, что такие работы поступили на суд жюри впервые, их количество впечатлило. Оргкомитет от всей души благодарит настоятеля Свято-Успенского храма в селе Айок, отца Максима и священнослужителя отца Игоря. Мы благодарим также пастора Христианской церкви Завет города Иркутска Дениса Трускова, а также Иркутскую региональную общественную благотворительную организацию «Социальная поддержка». Также выражаем благодарность фонду «Снежный барс», Иркутской ассоциации альпинистов России, проекту «Большая Байкальская тропа», а также известному российскому путешественнику Павлу Анпину. В эти минуты он совершает 200-километровый одиночный переход по озеру Байкал от Листвянки через Большое Голоустное до острова Альхон. Комитет кинофестиваля «Рэк на Байкале» благодарит депутата законодательного собрания Иркутской области, издателя ангарской газеты «Время» Олега Тюменева. Отдельная благодарность Русскому национальному благотворительному фонду во имя святителя Иннокентия Иркутского, а также его бессменному председателю Сергею Усову. Наш генеральный транспортный спонсор – сервис заказа «Такси Максим». Огромная признательность его руководителю Максиму Шушарину. Номинацию «Лучшее игровое кино» представляли ведущий радио М7 Игорь Гарри Малыш Бялаус, а также иркутский художник Александр Чагадаев, кстати, отметивший накануне свои 66 лет. Лучшее патриотическое кино набрало больше всего представителей. Мы выражаем искреннюю признательность инструктору-снайперу отдела специального назначения «Ураган», руководителю военно-патриотического клуба «Рысь», краповому билету Игорю Скрябикову, Иркутской областной общественной организации ветеранов «Союз десантников России», а также заместителю начальника штаба местного отделения юнармии Алине Поповой. Отметим уже известно, что специальный приз жюри кинофестиваля получают иркутские десантники за репортаж Евгения Пушкарева «Военная разведка. Иркутские хроники».
Оргкомитет также благодарит Суперхостел Иркутска за размещение участников кинофорума, а также школу-студию Веры Богатой. Оргкомитет Рек на Байкале выражает полную признательность в том, что наш фестиваль с каждым годом становится все более ярким и представительным международным кинофорумом. Мы от всего сердца благодарим всех, кто сделал его именно таким. Мы снова ждем вас в следующем, 2019 году, когда фестиваль РЭК в полном соответствии со своим названием пройдет непосредственно на берегах священного озера Байкал. Сохраняя интригу, точное место его проведения мы пока оставим в тайне. До новой встречи, дорогие друзья!